খালেদা জি আর প্যারোল নিয়ে দুই মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন ওবায়দুল কাদের জানাবো করোনা ভাইরাস নিয়ে গুজব ছড়ানো ব্যক্তিরা দেশের মঙ্গল চায় না স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকছে মানবিক কারণে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিন ফোক রুল আর থাকছে তাপসের আসনে মনোনয়ন চেয়েছেন সাইদ খোকন আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সমস্ত আলোচনাগুলো জানতে সাফা বাংলা টিভির ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আর আমাদের চ্যানেলটি লাইক কমেন্টস শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার প্যারোলি মুক্তির বিষয়ে সরকারের দুই মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপির মহাসচিব মির্জ ফখরুল ইসলাম আলমগীর ফোন পেয়ে তিনি এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন শুক্রবার সকালে রাজধানী ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্য এক সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের এই তথ্য জানান তবে এই বিষয়ে বিএনপির কোনো লিখিত বক্তব্য তিনি পাননি বলেও জানান ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জানান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তাকে ফোন করেছেন কিন্তু খালেদা জিয়ার প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য তারা পায়নি তাছাড়া কি কারণে খালেদা জিয়াকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীর কাছে বিএনপির পক্ষ থেকে কোনো ধরনের লিখিত বক্তব্য যায়নি খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের এমনটি জানিয়ে তিনি বলেন খালেদা জিয়ার প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি এ ব্যাপারে তারা লিখিত কোনো আবেদন পাননি তারা বিএনপি শুধু মুখে মুখেই মুক্তির কথা বলছেন কিন্তু লিখিত কোনো আবেদন করেননি এটি দুর্নীতির মামলা রাজনৈতিক মামলা হলে সরকার বিবেচনা করতে পারত ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি বারবার সরকারের কাছে খালেদা জিয়ার মুক্তি বা প্যারোলে মুক্তি চাচ্ছে কিন্তু বিষয়টি রাজনৈতিক মামলা নয় সরকার বিষয়টি তখনই বিবেচনা করতে পারত যদি সেটি রাজনৈতিক হতো তিনি বলেন তারা বিএনপি প্যারোলের জন্য আবেদন করলে কি কি কারণে প্যারোল চান তা আবেদনে উল্লেখ করতে হবে সেটি নিয়মের মধ্যে পড়ে কিনা তাও ক্ষতিয়ে দেখতে হবে বিএনপির পক্ষ থেকে যদি প্যারোলে মুক্তির আবেদন করা হয় আপনারা কি পদক্ষেপ নেবেন এমন প্রশ্নে ওবায়দুল কাদের বলেন যদির কথা যদি সেটি পরে দেখা যাবে তিনি বলেন তারা যদি প্যারোলে মুক্তির আবেদন করে আবেদনে উল্লেখ করা কারণের সঙ্গে প্যারোলে মুক্তির কারণ মিলে কি না সেটি কর্তৃপক্ষ দেখবে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় দণ্ডিত হয়ে দুই সালের আট ফেব্রুয়ারি কারাগারে যান বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এরই মধ্যে তার কারা জীবনের দুই বছর কেটে গেছে কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়ায় গত বছরের এক এপ্রিল তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসএমএমইউ ভর্তি করা হয় এখনও তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন মঙ্গলবার খালেদা জিয়ার ছয় স্বজন তাকে হাসপাতালে দেখে আসেন বেরিয়ে এসে তারা জানেন খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য তারা বিদেশে নিয়ে যেতে চান এজন্য প্যারোলে মুক্তি দিলে তাতে তাদের আপত্তি থাকবে না অবশ্য প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে বিএনপি নেতারা দ্বিধা বিভক্ত এদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার জাহিদ মালিক বলেছেন বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস নিয়ে যারা গুজব ছড়ায় তারা দেশের মঙ্গল চায় না বরং তারা দেশের ভেতর আতঙ্ক ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্তি করছে শুক্রবার বিকেলে মাদারীপুরে আজমত আলী খান সেন্ট্রাল হাসপাতাল উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন বিমান দিয়ে প্রতিদিন প্রায় বারো হাজার যাত্রী বাংলাদেশে আসে তাদের প্রত্যেককে স্ক্যানারের ভেতর দিয়ে আসতে হয় স্ক্যানারের ভেতর ছাড়া কেউ দেশে ঢুকতে পারে না সে স্ক্যানার দিয়ে আমরা দেখতে পাই কার জ্বর আছে কিনা কেউ অসুস্থ কিনা জ্বর হলেই তাকে আলাদা করে ফেলে এর জন্য আমরা ভিন্ন জায়গাও তৈরি করে রেখেছি তিনি বলেন আমাদের সজাগ থাকতে হবে যাতে এদেশে কোনো করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী না আসে যাদের আগে আনা হয়েছিল তাদের কোনো করোনা ভাইরাসের সিমটম পাওয়া যায়নি যারা আগামীকাল শনিবার নিজ নিজ বাড়িতে যেতে পারবে ওদিকে সরকারের অন্য কোনো রাজনীতি না করে মানবিক কারণে খালেদা জিয়ার মুক্তি জরুরি বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুক্রবার বিকেলে এক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি এর আগে গুলশান কার্যালয়ে খালেদা জিয়ার মামলা নিয়ে সিনিয়র আইনজীবীদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপে কি কথা হয়েছে জানতে চাইলে বিএনপির মহাসচিব বলেন উনি ওবায়দুল কাদের কি বলেছেন এটা উনাকে জিজ্ঞাসা করলে উনাকে বললে বেটার হবে এখন প্রশ্ন একটাই যে দেশ নেত্রীকে এই মুহূর্তে তার শরীরের যে অবস্থা গুরুতর অবনতি হয়েছে তার ট্রিটমেন্টের জন্য তাকে বাইরে বিদেশে পাঠানোর জন্য তার পরিবার থেকেই আবেদন জানানো হয়েছে সরকারের এখন আর এগুলো নিয়ে বা অন্য কারো এগুলো নিয়ে রাজনীতি না করে সম্পূর্ণ মানবিক কারণে তাকে মুক্তি দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি বলে 
আমি মনে করি মির্জা ফখরুল বলেন আমাদের কথা পরিষ্কার ম্যাডামের মুক্তির দাবিটা নিয়ে আমরা আজকে নয় গত দুই বছর ধরেই আমরা কোর্টে যাচ্ছি কথা বলছি রাস্তায় নামছি চিৎকার করছি সারা দেশবাসী এই মুহূর্তে ম্যাডামের মুক্তির দাবি করছে একই সঙ্গে আজকে তার খালেদা জিয়া পরিবারও করছে কয়েকদিন আগে তারা পরিবার লিখিতভাবে বিএসএমএমইউ এর ভাইস চ্যান্সেলরকে তার খালেদা জিয়া অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের জন্য তারা চিঠি দিয়েছেন আর বাকি প্রশ্নগুলো সব অবান্তর থাকে এগুলো আর প্রশ্ন থাকে না তিনি জানান চেয়ারপারসনের আইনজীবীদের সঙ্গে তার মামলার বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বৈঠকে মির্জা ফখরুল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার মির্জা আব্বাস ডক্টর আব্দুল মইন খান নজরুল ইসলাম খান আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু এছাড়া খালেদা জিয়ার আইনজীবীদের মধ্যে ছিলেন অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদিন অ্যাডভোকেট বজলুর রহমান ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন ও ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বৈঠকে লন্ডন থেকে স্কাইপিতে যুক্ত ছিলেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান অপরদিকে আসন্ন ঢাকা দশ আসনে উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নের জন্য আবেদন ফর্ম জমা দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটির বর্তমান মেয়র সাইদ খোকন শুক্রবার দুপুরে তার পক্ষ থেকে দলীয় সভাপতি ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করে তা বিকেলে জমা দেওয়া হয়েছে শুক্রবার বিকেলে মোবাইলে যুগান্তরকে এ সব তথ্য নিশ্চিত করেছেন সাইদ খোকন সাইদ খোকন সহ মোট তিনজন দলীয় সভানেত্রীর ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে আসেন সাইদ খোকনের পক্ষে ফর্ম জমা দেন তার এপিএস আবুল কালাম আজাদ ও বংশাল থানা আওয়ামী লীগ নেতা জসিম উদ্দিন সবুজ এ সময় নিজ তলার ভেতরের বৈঠক রুমে বসেছিলেন সাইদ খোকন প্রসঙ্গত ঢাকা দক্ষিণ সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়নপত্র পেয়ে আসনটি ছেড়ে দেন ব্যারিস্টার ফজল নূর তাপস নির্বাচনে এই সিটিতে তাপস মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন এদিকে তাপসের এই আসনটি শূন্য ঘোষণা করে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন আগামী একুশ মার্চ এই আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এই আসনে নৌকার টিকিট শেষ পর্যন্ত আবারও বঙ্গবন্ধু পরিবারের কেউ পাবেন নাকি অন্য কাউকে দেয়া হবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি তবে এই আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন তাপসের বড় ভাই যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ তাপসের সহধর্মিনী আফরিন তাপস এছাড়া এই আসনে আলোচনায় রয়েছেন বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ে শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক রবি বঙ্গবন্ধুর এই দৌহিত্র আওয়ামী লীগের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিআরআই এ সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছেন এছাড়া এই আসনে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের বাইরে আরও কয়েকজন পরিচিত মুখের নাম শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এফ বি সি সি আই সাবেক সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন ও ক্রিকেট তারকা সাকিব আল হাসান